அதுவாவே அதுதான் இதோட பதம் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அழகாக உருட்டி வச்சு இது ஒரு டேம்பான கிளாத்தால் ஒரு ஒன் ஹவர் மூடி வச்சுருங்கங்க அப்போ தான் இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வெஜ் சால்னா பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சில்லி கொத்து பரோட்டா பண்ணுறதுக்கும் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இந்த சில்லி கொத்து பரோட்டாவில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேக வச்ச கொண்டக்கடலை சீக்கிரம் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ வெஜ் சால்னா அண்ட் பரோட்டா அந்த லிங்க் நான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம மாவு இப்படி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை திருப்பியும் நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அந்த சின்ன சின்ன பரோட்டா மாவு இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பரோட்டா தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது பரோட்டா தேய்க்கிறதுலேயுமே மூணு மெத்தடு இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் நார்மலாக பூரிக்காட்டை வச்சு தேய்ச்சி நல்ல எவ்வளோ லாங்காக உங்களால் இழுத்து தேய்க்க முடியுமோ தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு அதை சுற்றிடலாம் இன்னொரு மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லாங்காக நம்ம தேய்க்கிறோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம அந்த எண்ணெயை வந்து ஊற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பரோட்டாவை தேய்க்க ஆரம்பிச்சோம் அதாவது இந்த ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னா இதே மாதிரி தாங்க நல்லா இழுத்து நம்ம தேய்ச்சிக்கணும் தேய்ச்சிட்டு ஒரு கத்தி எடுத்து நம்ம தின் தின் ஸ்ட்ரிப்ஸாக அதாவது சின்ன சின்னதாக அதை வந்து நறுக்கிக்கணும் நறுக்கிட்டு மறுபடியும் அதை ஒன்றா சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி பூ மாதிரி சுற்றி வச்சிடலாம் இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இழுத்து நம்ம தேய்ச்சிருக்கோமோ அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம ஒரு கத்தியால் நறுக்கி அதை ஒன்றா சேர்த்து சுற்றி இதே மாதிரி சுற்றி வச்சிடலாம் இல்லை எனக்கு பரோட்டாவே சுற்ற தெரியும் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கையிலே அமுக்கி இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து நம்ம பரோட்டா சுற்றலாம் பாருங்கள் சமயத்தில் அது கிளியும் கூட பட் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் அழகாக சுற்றிட்டோம் நம்ம ஸோ பாருங்கள் அதாவது அந்த கார்னரை பிடிச்சி அதை கனமாக இருக்கிற இடத்த பிடிச்சி பிடிச்சி நம்ம இந்த மாதிரி அடித்தோன்னா அழகாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சியாக வரும் ஸோ இதை நம்ம இப்படி சுற்றிடலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இந்த தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டாலே போதும் ஏன்னா நம்ம நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா முட்டை போடாமல் சேர்க்குறதுல எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் முட்டை போட்டு செய்கிற பரோட்டாவில் கூட எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் முட்டை இல்லாமல் செய்கிற இந்த பரோட்டாவில் எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாகவே தான் பிடிக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஈவனாக குக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு அந்த லேயர் இப்போவே இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மூணு இல்லை நாலு பரோட்டா சேர்த்து நம்ம வந்து அந்த கார்னர்ஸை அடிக்கிறோம் அப்போ தான் அது லேயர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி அடிச்சுட்டே இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா அழகாக அந்த பரோட்டா வந்து ஹோட்டல் சாப்பிட்ற மாதிரி லேயர் லேயராக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம இப்படி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுங்களாக நம்ம நறுக்கிக்கணும் பாருங்கள் அதாவது வெஜ் கொத்து பரோட்டாங்கிறது வந்து வெறும் அந்த நீங்கள் கத்தியாலேயும் நறுக்க வேணாம் ஜஸ்ட் டம்ளரால் அப்படியே கொத்திட்டு 
அதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் வெறும் வெஜ்ஜு சால்னால் மட்டும் ஊற்றி கொஞ்சம் பெரட்டியும் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் பட் நான் சொல்கிற இந்த ரெசிபி சென்னையோட ஃபேமஸான ஹோட்டலோட ஃபேமஸான ரெசிபி கூட ஸோ இப்போ ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ நான் எப்படி இதை என்னோடய சின்ன வயசில் சாப்பிட்டேனோ அதே டேஸ்ட் எனக்கு இதில் கிடச்சிது ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷும் கூட இது சின்ன வயசில் ஸோ இதில் நம்ம ரொம்ப தின்னாக சாப் பண்ண ஆனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேரட் அதுக்கப்புறம் கேபேஜ் இதையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ரொம்ப தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் கூட நம்ம சாட்டே பண்ண தேவையில்லை ஒரு ஜஸ்ட் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணாலே போதும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி வந்து இனிஷியலாக வந்து கேபேஜ் கேரட்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே ஹோட்டலில் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறோம் இதையும் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம டொமேட்டோஸும் சேர்க்குறோம் எல்லாமே நம் நீங்கள் வந்து தின்னாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து குக்கிங் டைமும் கொஞ்சம் குறையும் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஆனியன்ஸும் அந்த வெஜிடபிள்ஸும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போது ஆனி நான் சொன்ன மாதிரி டொமேட்டோஸும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நம்ம இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் அது கொஞ்சம் அந்த ஜூஸியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இல்லைனா ரொம்ப ட்ரையாக தெரியும் ஸோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் நீங்கள் அந்த ஹோட்டலில் அதை சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம வேக வச்ச கொண்டக்கடலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க கொண்டக்கடலையை நீங்கள் முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு விசில் வேக விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கால் கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதில் தண்ணியும் ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மசாலா ஜாமான் அதாவது மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிரட்டிக்கோங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போவே அந்த வாசம் வந்துருச்சு எனக்கு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கேப்சிகமும் அதே மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது எந்த ஹோட்டல்னு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் நான் கறி லீவ்ஸும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சென்னையில் மட்டும்தான் நான் இதை சாப்பிட்ருக்கேன் வேறு எந்த ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி சில்லி பரோட்டாவை நான் சாப்பிட்டதில்ல இதே மாதிரி மெத்தடில் பண்ணி ஸோ மறுபடியும் இதில் நம்ம உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச பரோட்டா துண்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை நல்லா ம பெரட்ட போகிறேன் நல்லா அந்த மசாலா வந்து எல்லா பரோட்டாஸோடையும் மேரினேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப ட்ரையாக இருக்காது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இதோட ஸ்மெல்லும் இப்போ நான் ஃபைனலாக இதில் நான் வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பாயில் பண்ணி அதையும் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லிஸ் ஒன்று கொஞ்சம் நறுக்குனது சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து முதலே இதில் எல்லா உப்பும் போட்டுற முடியாது அப்புறம் பரோட்டாவில் சார்ந்துருக்காது ஸோ பாருங்கள் அந்த பரோட்டா அதே கலரில் அதே டேஸ்ட்டில் அதே ஸ்மெல்லில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணி எல்லாவும் கேரட்டையும் கேபேஜையும் நான் சீசன் பண்ணியிருக்கேன் மேலே நம்ம சில்லி கொத்து பரோட்டா ரெடிங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப